，家里人好多，又想一起住，该怎么办才好呢？那就盖一栋属于自己与家人的透天美宅吧。这五间美宅荣获二零二一年空间王者透天设计优胜，快一起来看看他们有多美！看影片前，请记得打开下方 CC 字幕，订阅我们，加开启小铃铛哦。首先，我们来看比沙链设计，在这一百六十平透天别墅的建筑外墙与隔间建材，挑选上使用了大量通透玻璃，结合镀钛金属，让室内空间更容易引进自然光。而室内运用石材与木纹的搭配组合，使室内空间的氛围更加人文雅致。一楼客厅舍弃制式电视墙，用大面窗迎接户外绿意，给人一种舒适放松的感受。二楼起居室采用玻璃隔间，减少室内隔阂，同时在走廊隔间的转角处都利用弧形设计，提升动线的流畅感。三楼主卧运用天花板的高低层次与高雅的石材一墙，区分出睡眠区和书房区，满足不同的日常需求。七十八平长形老透天，因狭长型格局加上屋况老旧，导致长期室内光线不佳、漏水、壁癌等问题。而设计师首先处理老屋的基础工程，接着运用天井设计与玻璃材质带进户外光线，并将每个楼层的对外窗放大。而室内空间则用大量玻璃拉门，使带进来的光线更加通行无阻。无论是楼梯间、健身房或是餐厨空间，都能拥有饱满且温暖的阳光。除了内部的老屋翻新外，属于长形屋的透天别墅外观也做了完整的改造，独特的外观也让路人都不禁回头多看几眼。再来，我们将看到三十五平长形小透天，设计师运用黑与白的搭配，并透过家具的陈设，收纳柜体的鲜艳色彩，来衬托出空间的明亮开阔感。而餐厨空间运用绅士蓝橱柜与大理石电视墙，做出强烈的空间转换。卧房入门处放置黑色洞洞板，增添收纳空间，使它与黑色床头背墙相互呼应，并在侧墙挂上黑灰色世界地图，不仅让整体空间拥有一致性，又不缺乏生活层次。主三姐弟为了实现年迈母亲的心愿，决定透过自地自建，打造属于一家十三口的三代同堂混龄宅。在外墙的建造，以能够保有隐私的高墙设计，穿越大门车库后，墙内则是专属于家人的景观庭院。室内运用大量的清水膜与玻璃材质，使居家空间更为质朴自然。而客餐厅以全开放式设计，让家人在任何空间都能热络互动，甚至是二楼的桌球室也没问题，真的是超令人羡慕的。最后，我们来看到同浴室内装修设计的一百三十二平全龄透天宅。设计师在单层空间以开放式客餐厅加上玻璃拉门的半开放式厨房，规划出宽敞的公领域。主卧空间以精品饭店规格打造，拥有沙发区、化妆台、更衣室，还有放松压力最需要的泡澡浴室，完成了夫妻俩的生活所需。顶楼合适，则使用日式榻榻米，不仅可供家人泡茶聊天，朋友借宿也不是问题。这样设计，家人再多都不担心了。现在让我们一起来复习美型透天宅的设计手法吧。一，一百六十平现代透天宅，运用玻璃材质，舍弃制式电视墙，使阳光更能充分照入家中每个角落。二，七十八平狭长老透天，运用天井设计，增加垂直光源，使原有阴暗空间更通透明亮。三，三十五平时尚古典小透天。透过黑白搭配与缤纷家具点缀，不仅让空间更精彩，也让生活更有层次感。四，两百二十四平自地自建豪宅别墅，用室内室外的建材相互呼应，并采用大量玻璃墙面，将庭院美景揽入室内。五，一
132平全龄休闲透天宅，运用开放式与半开放式的搭配，打造最宽敞的公领域。你最喜欢哪个透天宅设计的案例呢？也欢迎留言告诉我们。也别忘了订阅我们的频道，加开启小铃铛。下次见，拜拜。